வைரமுத்து நல்லவரா கெட்டவரா நிறைய கோவங்கள் இருக்கு எவன் கூட இருந்து நமக்கு நல்ல பம்ப் அடிச்சிருக்காங்கிறது போதையில எதனா சொல்றப்பா அவர் போதையில எதனா செஞ்சிருப்பாருப்பா கார்த்திகன் எதா தெரியாதா புதிய தலைமுறை நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது பொருள் புதிது நிகழ்ச்சி பொருள் புதிது நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்முடன் இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் பாடல் ஆசிரியர் கார்த்திக் நேதா வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் கார்த்திக் நேதா தொட்டி ஜெயா படத்தில் பாட்டு எழுதுகிறாங்க இப்போது தொண்ணூத்தாறு படம் வரைக்கும் எழுதிட்டு இருக்காங்க நிறைய படங்கள் எழுதிட்டு இருக்காங்க ஆனால் தொண்ணூத்தாறு ஒரு பெரிய பிரேக் அந்த லைஃப் ஆஃப் ராமா இருக்கலாம் காதலே காதலே தனிப்பெரும் கருணையாக இருக்கலாம் பிரேக் அந்த ஒரு பத்து வருஷம் ஜேர்னி இருக்கு பாத்தீங்களா அது சின்னதா சொல்ல முடியுமா அந்த அந்த ஜேர்னி ஆ சொல்லலாம் பிள்ளை தொட்டுச்சியாத முதல் படம் இந்த ஊரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கேளு பங்காளின்னு ஒரு பாட்டு அந்த பாடல் வந்து நிறைய இடங்கள்லாம் சொல்லியிருந்தான் கதாநாயகி வந்து அவங்களோட தோழிகளோட கொல்கட்டாக்கு போறாங்க அந்த டைம்ல வந்து கல்கத்தா கொல்கட்டான்னு பேரளவில் மாற்றப்பட்ட ஒரு நேரம் அது அந்த ஊரை சுற்றி பார்த்துட்டு இந்த ஊரை பற்றின சிறப்பான விஷயங்கள்லாம் பாடலாக கொடுக்கணும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா கொல்கட்டாவோட மேப்பை பாடலாக கொடுக்கணும் அதுதான் சுச்சுவேஷன் டேரக்டர் சொன்னார் சுச்சுவேஷன் சொன்னார் நான் போய் கொல்கட்டா பற்றின விஷயங்கள்லாம் லைப்ரரியில் போய் எடுத்து ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் எடுத்து படித்து இன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கு முன்னாடியே இந்த கார்த்திக் நேத்தான் என்னோடய பேர் வந்து நான் நேதாஜி மேலே புரியத்தினால தான் வச்சது ஸோ கொஞ்சம் நேதாஜி படிக்க போய் கொல்கட்டா பற்றி கொஞ்சம் தெரியும் வெஸ்ட் பெங்கால் இருந்தாலும் அந்த பாடலுக்கான ஒரு சில அந்த அழகியெல்லாம் வேணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு எழுதி அப்படிதான் அந்த முதல் பாடல் ஆரம்பிச்சது அது இவ்வளவு வருஷம் ஆனதே தெரியல ஆனா அப்படியே போயாச்சு அந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டு எழுதினோடனே வாய்ப்புகள் கிடைக்க ஆரம்பிச்சதா இல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இல்ல அந்த பாட்டு அளவுல பெருசா போகல ஏன்னா கொல்கட்டாங்கிற ஒரு மேப்பை தானே பாட்டுல சொல்லிருக்கோம் பெருசா போகல அதுக்கப்புறம் பெருசா எனக்கு வாய்ப்புகளும் இல்ல எப்பயும் போல தெரியிட்டு தான் இருந்தேன் அப்புறம் அவரே அடுத்த படம் ஆரம்பிச்சார் நேபாளின்னு ஒரு படம் பரத்தை வச்சு அப்புறம் அவரே தேடி என்னை சொன்னார் இந்த மாதிரி கார்த்திக் வர சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு போனேன் அவரோட படத்தில் தான் அடுத்த படமும் அவரோட படம் தான் கொடுத்தாரு இடையில வந்து விளம்பர படங்கள் ஆல்பம் இந்த மாதிரி எழுதிட்டுருப்பேன் இங்கே வாழ்வாதாரத்துக்காக வாசிப்பு எப்பயும் போல போயிட்டு இருந்தது அடுத்தும் அவர் தான் கொடுத்தாரு அதில் ஒரு ரெண்டு பாட்டு கொடுத்தாரு அதில் ரெண்டு பாட்டிலும் பெருசாக பாடலாம் போகல அப்புறம் இங்கே எப்பயும் போலதான் வாசிப்பு வாய்ப்பு தேட வேண்டியது சுற்றிட்டு இருக்க வேண்டியது இப்படியே தான் போணுச்சு வெண்ணிலா கபடி குழுன்னு ஒரு படம் அந்த பிறகு தான் அந்த அதில் ஒரு பாடல் பட பட வேணும் பறந்திட என்று அது கொண்டு வரவளவுக்கு என்னை சேர்த்துச்சு வெளியில் அதே வருஷத்தில் அந்த பாடலுக்கு ஒரு ரேடியோ மிர்ச்சிலேருந்து ஒரு அவார்டு அவார்டு ஒரு வளர்ந்து வரும் பாடல் ஆசிரியர் பாடலும் ஹிட்டு இந்த விருது இந்த ரெண்டு அங்கீகாரம் ஒன்றா சேர்ந்து கொஞ்சம் என்னை வெளிச்சம் போட்டு காட்டிடுச்சு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நாமத்துக்குமார் அவர் பேட்டி எடுத்த போதெல்லாம் இந்த பையனுக்கு கொஞ்சம் நல்ல விஷயம் இருக்குது நல்லா வருவான்னு எனக்கு தோணுதுன்னு அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் இப்படி எல்லாம் கூடி எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஒரு வெளிச்சம் ஆரம்பித்தது அப்புறம் பிறகு பிறகு அப்படியே போய் அப்புறம் அதுக்கடுத்து பெரிய ஹிட்டுன்னு பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சு பாகேஸ்வரவா போராணை போராணே பெரிய அளவில் ஹிட்டானது நான் பெருசாக நிறைய எழுதாதது காரணம் அது என்னோட தனிப்பட்ட நான் அங்கே சுற்றிட்டே தான் இருப்பேன் ஒரு இடத்துல உக்காந்து வேறு பிடிச்சி எழுதணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் இல்லாத ஒரு ஆள் நிறைய பயணங்கள் போவேன் ஒரு தான் தோணி தனமாக சுற்றிட்டு தெரியுவேன் பிறகு ஒரு ஒரு டைமில் பொறுப்பு இருப்புன்னு வரும்ல அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் கொஞ்சம் எழுத ஆரம்பிச்சதுக்கு ஆனால் தொண்ணூற்றி ஆறோட அங்கீகாரம் வந்து எங்கேயுமே போகக்கூடாதுன்னு நீ சொல்லிடுச்சு நீ எதுக்காக சென்னைக்கு வந்தையோ அது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு உத்தி அடிச்சுட்டு போகணுன்னு ஒரு இதை கொடுத்துருக்கு இப்போ நான் முத்துக்குமார் கூட உங்களுக்கு இருந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக சொல்லலாம் இல்லை அவரை நீங்கள் குருவாக பார்த்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி நான் முத்துக்குமார் பற்றி நீங்கள் இப்போ இந்த பேட்டியில் கூட சொல்கிறீங்க பல இடங்களில் கோட் பண்ணுறீங்க நான் முத்துக்குமாருக்கும் கார்த்திக் நேதாக்கும் உள்ள அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு நான் முத்துக்குமார் பாட்டு கேட்டு நான் அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு மைக்கிட்டார் அப்படி தான் சொல்லணும் இந்த வெண்ணிலா கபடி கிளப் சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஜூரி மெம்பர்ஸ்லாம் அவரும் ஒருத்தர் அந்த தேர்வுக்குழு உள்ள மிர்ச்சி அவார்ட்ஸோட ஆமாம் அந்த அந்த டைமில் வந்து சிறந்த பாடலாசிரியருக்கான விருதுன்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க ரேடியோ மிர்ச்சியில் வளர்ந்து வரும் பாடலாசிரியர் ஒரு கேட்டகரி அந்த வருஷத்தில் தான் முதல் முதல் அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க அதுக்கு இவர் லிங்குசாமி சார் அறிவுமதி அண்ணன் இவங்க எல்லாமே அந்த குழுவில் இருந்தாங்க இவங்கெல்லாம் தான
நான் போய் பார்த்தேன் அப்புறம் அவரோட அந்த சுபாவன் ஒன்று இருக்குல்ல ஒரு மனிதனாக ஒரு மாந்த நியாயம் உள்ளவராக வெறும் ஒரு சினிமா பாடலாசிரியர் கவிஞர்லாம் இல்லை அதை தாண்டி ஒரு தமிழ் என்ன அறத்தை சொல்லிக் கொடுக்குமோ அதோட ஒரு மனுஷன் இருந்தால் இல்லை நான் முத்துக்குமாரோட இடத்த வந்து நீங்கள் பிடிக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி சில பேர் வந்து ஆமா இவர் நா முத்துக்குமாரோட ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு எழுதுறவங்களும் இருக்காங்க சமூக வலைதளத்துல சில பேர் வந்து இவரோட அந்த பேச்சு நடவடிக்கை எல்லாம் வந்து நா முத்துக்குமார் ரெப்ளிகேட் பண்ணி அந்த ஸ்டைலியா அவர் ஃபாலோ பண்றாரு அப்படின்றாங்க இந்த கருத்துக்களை எப்படி பாக்குறீங்க அது அவங்களோட கருத்து தான் பாக்குறேன் ஒரு விதத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நா முத்துக்குமாரோட வரிகளை நிறைய நான் கேட்டிருக்கேன் அவரோட கவிதைகளையும் நான் வாச்சிருக்கேன் அவர் கூட பெரும்பாலும் நேரத்தில் என்னோட நிறைய நேரங்களில் அவரோட இருந்திருக்கேன் என்னோட ஒரு சில பாடல்களில் அவரோட தாக்கம் இருக்கலாம் அதை வச்சு வேறு ஒரு வேலை சொல்லலாம் அவங்க அது எனக்கு ஒரு குரு மாதிரி தானே அவர் என்னோட ஆரம்ப கட்ட என்னோட எழுத்துக்களில் அவரோட பாதிப்பு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அது எப்போ எனக்கு உணர வருதோ அப்போ நான் அதை மாற்றிக்க போகிறேன் இல்லைனா அதை கடந்து போகிற ஒரு எத்தனைப்பில் இறங்குவேன் ஒரு சமுதாய கோபம் தான் வந்து ஒருத்தனை கவிஞனாக மாற்றும் காதல் ஒரு ஒரு பக்கம் காதல் கவிஞனாக மாற்றும் இன்னொரு பக்கம் வந்து சொல்லுவாங்க சமுதாயத்து மேலே ஒரு கோபம் இருக்கணும் பாரதியார் ரவுத்ரம் பழகுன்ற அந்த வார்த்தையா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சமுதாயத்து மேலே ஒரு கோபம் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு எதனா சமுதாயத்து மேலே கோபம் இருந்ததா ஒரு கவிஞனா கவிஞனாங்கிறத விட கவிஞன் எனக்கு எப்படி நான் பார்க்குறேன்னா ஒரு மனுஷன் ஒரு சமூக மனுஷனாக இருக்கிறவனுக்கு மொழி கைகூடி வந்து சமூகத்து மேலே ஒரு அக்கா இருந்துச்சுன்னா அவன் கவிஞன் ஆகிறான் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் கவிஞன் தனியாக வானத்தில் தான் குதிச்சு வரது இல்லை ஒரு ஒரு அக்கறை வர்றதுக்கு மெயினான காரணம் அங்கே ஏதோ சரியில்லைன்னும் போது தான் அக்கறைன்ற ஒரு விஷயம் அது சரியில்லைன்னு யாருக்கு வருதுன்னு நான் பார்க்கணும்ல அதுக்கு தனி அடிப்படையில் ஒரு ஒரு மன மனசுக்குள்ளே நமக்குன்னு ஒரு அறம் இருக்கணும் ஒரு ஒழுக்கம் இருக்கணும் ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கணும் முக்கியமாக நாமளும் எனக்கு எதிர இருக்கிற ஒரு மனுஷனும் மனுஷனுங்கிற உணர்வு இருக்கணும் அது இன்னொரு உயிருங்கிற உணர்வு இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த கோபங்கிறதே வரும் இல்லைன்னா அப்படின்னு சமூகத்தோடு ஒட்டி வாழ்ந்து போயிட்டே வந்திருக்கலாம் போகலாம் அப்படி தான் போக முடியும் அப்படிதான் நிறைய பேர் போய்கிட்டு இருக்கும் நிறைய கோபங்கள் இருக்கு ஒரு ஒரு டைம்ல ஒரு கோபம் இருந்திருக்கு அந்த பிற ஜாதியம் மதம் இந்த வர்க்க பிரச்சனை கல்வியிலிருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துலேயும் தண்ணி ஒட்டுமொத்த எல்லாத்தையுமே போட்டு கொலை அடிச்சு வச்சிருக்கோமே இதுக்கெல்லாம் நம்ம சொல்கிற அந்த யாரோ ஒரு நாலு பேர் தான் காரணமா இல்லை அதுக்கு நாமளும் ஒரு உடந்தையாக இருக்கோமா அப்படின்னு தனிப்பட்ட ஏமலையும் பயங்கர கோபம் இருக்கு வெறுப்பு இருக்கு சுய வெறுப்பும் இருக்கு இதை பற்றி ஒரு டூல் கூட நம்ம நவுத்தி வைக்க முடியாமல் ஒரு இடத்துல நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோமேனு சொசைட்டி மேலேயும் கோவம் இருக்குது ஒரு நாலு பேரையோ ஒரு அஞ்சு பேரை மட்டும் சொல்லிட்டு தப்பிக்க முடிய இடமா தான் இப்போ நம்ம இல்லை யாருமே முக்கியமாக நான் இல்லை என்னுடைய பங்களிப்பாக என்னுடைய எதிர்வினையாக நான் என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் எழுத்து வருது என்னுடைய பங்களிப்பாக என்னுடைய எதிர்ப்பை ஒரு கவிதை மூலமாகவோ இல்லை நான் இயங்குற ஏதாவது ஒரு பாடல் மூலமாகவோ தான் சொல்ல முடியுது இப்போதைக்கு இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் இந்திய தேசமே ஒரு கொதிப்படையிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து எல்லையில் காஷ்மீர் எல்லையில் நடந்த தாக்குதல் நாற்பதற்கும் மேற்பட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்கன்றதை விட வீரமரணம் அடைந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஒரு கவிஞனுக்கு வந்து சமுதாயத்து மேலே கோபம் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கூட இப்போ சொன்னீங்க கோபம் இருக்குது அப்படின்றீங்க இந்த ஒரு தாக்குதலை கார்த்திக் நேதா எவ்வாறா பார்க்குறார் உயிர் போயிருக்கு அடிப்படையில் அப்போ வருந்தத்தக்க ஒன்று அதுக்கு காரணமாகிறது யாரும் நம்ம முக்கியமாக பார்த்து ஆகணும் நம்ம தொல்காப்பியம் நூறுப்பா ஒன்று இருக்குது நம்ம புறநானூற்று பாடல்லையும் அது பெருசாக நம்ம கவிஞர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க புலவர்கள்லாம் போர் அறம் குறித்த ஒரு நூறுப்பா அது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த தமிழ் எழுதுந்தது நம்ம ரெண்டாயிரம் வருஷம் மூவாயிரம் வருஷம் கழித்து இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நாகரீகம் அடைஞ்சிட்டோன்னு சொல்கிறோம் அந்த முட்டாள்தனத்தை வச்சு ஊரை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நாகரீகம் அடையில ஒரு துளி கூட நம்ம வச்சு விட்டு அடையில ஊரை ஏமாற்றிட்டு இருக்கோம் எதை எதுவோ வச்சு வச்சு அந்த நூறுப்பா என்ன சொல்ல வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பெரும்பாலும் ஆவும் ஆணியர் பார்ப்பன மாக்களும் பெண்களும் பிணியுடையோரும் தென்புலன் வாழ்நற்கு அடுங்கடன் இருப்பியரும் நும்மரன் சேர்மின் எம் அம்பு கடிவிடுதும் அதுக்கு என்ன சிம்பிளான அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேரை வந்து நாங்கள் போர் செய்ய போகிறோம் நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் போர் உங்களை பாதிக்காத ஒரு இடங்களுக்கு போயிருங்கன்னு கொஞ்சம் பேரை அவங்க லிஸ்ட் போடுறாங்க ஒரு ஏழு பேர் மாடை ஆணிகள் பார்ப்பன மக்கள்னா அந்த பூஜை புனஸ்காரங்க செய்கிறவங்க மக்களுக்காக செய்கிறவங்க இப்போ கூட பார்ப்பனருக்கு அதுக்கு அர்த்தம்
கொஞ்சம் ஓரமாக போய் போர் உங்களை பாதிக்காத இடங்களில் நாங்கள் உங்களை வச்சுருவோம் நீங்கள் அங்கே போயிருங்க ஏன்னா நாங்கள் போர்த்துக்கு கொடுத்து சண்டை போட்டுக்கு போகிறோம் ஆக உங்களை நாங்கள் பாதிக்கக்கூடாது இது போருக்காகவே தயாரிக்கப்பட்ட கொஞ்ச பேரால் எதிரியாக நாங்கள் கருத்து பருவத்தினோட சண்டை போடுறதுக்காக ஏற்றப்படுறது தான் ஒரு அறத்தை வகுத்து வச்ச இடம் தான் தமிழ்நாடு எதுக்கு சினம்ங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஆங்கருங்கிறது வந்து பொறுமை பார்க்காது புத்தி மட்டும்பாங்க அவசரக்காரனுக்கு ஆனால் தமிழ் என்ன சொல்லுதுன்னா அறமா அப்படிப்பட்ட சிரத்தை கூட நம்ம ஹேண்டில் பண்ணி இவங்கெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் போர் செய்யலாம்னா சொல்லுது ஒரு உயிர் செத்து போயிருக்குது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு உயிர் செத்து போயிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம பார்த்தே ஆகணும் நீங்கள் சொல்லி தான் ஆகணும் அது அந்த சைடாக இருந்தாலும் சரி இந்த சைடாக இருந்தாலும் சரி இது எத்தனை நாள் தான் வளர்த்துக்கிட்டே இருப்பீங்கன்னு நம்ம கேட்கணும் விஜய் அஜித் போன்ற முன்னணி நடிகர்களோட படத்தில் கூட குத்துப்பாட்டுகள்லாம் இருக்குது வளர்ந்து வரும் முன்னணி நடிகர்கள் படத்துலேயும் குத்துப்பாட்டு இருக்குது குத்துப்பாட்டுன்றது வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயமா தமிழ் சினிமா உலகத்தில் பார்க்கப்படுது ஆனால் நான் குத்துப்பாட்டு எழுத மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு பேட்டியில் சொல்கிறீங்க இன்கேஸ் இந்த மாதிரி முன்னணி ஹீரோக்கள் வந்து கார்த்திக் நேதா எங்கள் படத்துக்கு குத்து குத்துப்பாட்டு எழுதியே ஆகணும்னு சொன்னாலும் எழுத மாட்டிங்களா ஆ குத்துப்பாட்டு நான் பார்க்குறது அந்த தனி மனித வழிபாடு ஏற்கனவே சொல்லுறது தனி மனுஷனை போற்றி பாடுறதுன்னு ஒரு வகை ஒன்று இருக்குல்ல அதுதான் எழுத மாட்டேன்றேன் சந்திரபாபுக்கு கண்ணதாசன் சார் தான் எழுதினார் அது ஒரு வகையில் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு குத்து வகை தான் அந்த மாதிரி எழுதுது எனக்கு பிடிக்கும் அதுவும் குத்து தான் ஆனால் அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூகத்துக்கான விஷயமாக தான் இருக்கும் அது அதே மாதிரி கபிலன் நான் எழுதுவார் நீங்கள் சொல்கிற அதே விஜய் சார் படத்துக்கு கபிலன் நான் எழுதுவார் அது ஒரு தனி மனுஷனை போற்றி அதிகமாக இருக்காது ஒரு தனி மனுஷன் சமூகத்துக்கு தன்னுடைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் சேரி இல்லா ஊருக்குள்ள புறக்க வேணும் பேரப்பிள்ள அந்த மாதிரி இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு தனி மனுஷனை தூதி பாடிக்கிட்டு அது வேணாம் அது ஒரு ஹீரோ ஒர்ஷிப் பாட்டு எழுத மாட்டேன் அது நமக்கு ஒவ்வொ ஒத்து வர மாட்டேங்குது பிற்காலத்தில் எழுத மாட்டேங்க என்னைக்குமே அதே மாதிரி பெரும் பிரதான கதாபாத்திரம் இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லுது ஷேர் பண்ணிக்குது இல்லை நல்ல விஷயம் பகிர்ந்துக்கு ஆசைப்படுது அப்படின்னா நம்ம நிறைய விஷயம் அதில் சொல்லலாம் தமிழ் சினிமால அந்த தனிநபர் துதி இருக்கா ஏன்னா நீங்க தமிழ் சினிமாலேயே ஒரு பதிமூணு பதினாலு வருஷமா இயங்கிட்டு இருக்கீங்க கோடம்பாக்கத்தே சுத்தி வரீங்க நிறைய விஷயங்கள் பாக்குறீங்க இந்த தனிநபர் துதின்றது இருக்கா உங்களுக்குன்னா தெரியாது இல்ல தெரியும் நீங்க ஊடால இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு படத்துக்கு எழுத போறீங்கன்னா கூட கொஞ்சம் ஏத்துங்க ஹைப் ஏத்துங்க இந்த ஹீரோ கொஞ்சம் ஏத்துங்க பில்டப் ஏத்துங்க அப்படின்ற சொல்றதெல்லாம் இருக்கா இல்ல கவிஞரா முன் வந்து எழுதுறாங்களா அவங்கள வந்து எழுதுறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஒரு இது இருக்கு நீட் அப்படி எடுத்து இருக்கு இருக்காது இருக்கு இந்த மயக்கம் இந்த விஷயம்லாம் சொல்றீங்க இந்த நான் வந்து போதையில இருந்திருக்கேன் உச்சபட்ச போதையெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் இருக்கீங்க இந்த இந்த போதைக்குள்ள போறதுக்கான காரணம் வந்து ஒரு கவிஞரா இருந்தாலே போதைக்குள்ள போகணுன்ற அந்த ஒரு ஐடியாலஜினால போனீங்களா ஏன்னா வந்து சொல்வது உண்டு கல கண்ணதாசன் வந்து குடிச்சிட்டு தான் எழுதுவார் அது உண்மையா பொய்யான்னு கூட தெரியாது அதே மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இப்போ நா முத்துக்குமாரோட இறப்பு கூட வந்து ஒரு பெரிய கவிஞரே வந்து அங்கே வந்து சொன்னார் உடல் உடலை வந்து பத்திரமா பார்த்துக்கணும் ஒரு கவிஞர் என்னப்படுபவர் அதனால அது உடலை பார்த்துக்கலாம் இதுதான் அவர்லாம் இன்னும் நிறைய எழுதியிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப வருத்தம் தெரிவிச்சாங்க உண்மையிலே கவிதைக்கும் போதைக்கும் என்ன சம்பந்தம் புள்ளி சம்பந்தமும் இல்லை அது அனுபவத்தில் இருந்து தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த கவிதை பாடல் எழுத்து தமிழ் மொழி சமூகம் அப்படிங்கிறதுல அறிமுகம் வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு போதை அறிமுகம் ஆயிடுச்சு என்னோட பதிமூணு வயசுலேயும் நான் போதை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு பதிமூணில் ஆரம்பித்து இப்போ இந்த முப்பத்தி ஏழு வயசு ஆகுது இப்போ போன வருஷம் வரைக்குமே போதையோட உச்சத்தில் தான் இருந்திருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கடந்த பத்து வருஷமா காலையிலேருந்து இரவு வரைக்குமே போதையில் தான் இருந்திருக்கேன் போதை இல்லாதப்போ கூட அந்த போதை ஏற்படுத்தியோட தாக்கத்திலே தான் இருந்திருக்கேன் ஆங்கோர் சொல்லுவோம் அதே தான் இருந்திருக்கேன் நிறைய பாதிப்புகள்லாம் உடம்புலையும் உண்டு மனசுலையும் உண்டு ஆட்டிடியூட்ல உண்டு அது நிறைய மித்து இருக்கு எப்படி மித்து மித்து எல்லா எதுலையுமே இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு மித்தை நம்ம உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் பயங்கரமா உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் இங்க மட்டும் இல்ல உலக நாடுகள் எல்லாத்துலயுமே ஒரு போதை போட்டு ஒரு ஒரு படைப்பை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது டபுள் மடங்கா கொடுக்கும் அது எப்படி கொடுக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம யோசிச்சு பார்க்கல அதை யோசிச்சு பார்க்கவும் விடல போதை போட்டால் தான் பயங்கரமாக எழுத முடியுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணிலாம் பார்த்துருக்கேன் நடந்ததே கிடையாது எழுதியிருக்கோம் அடுத்த நாள் உட்காந்து படிக்கும் போது ரொம்ப கேவலமாக தான் இருந்திருக்கு அப்படி
அப்ப நான் போதை அந்த டைம்ல போதை விட்டு வெளியே வந்தாச்சு நிறைய பேர் சொன்னது உண்டு என்னோட நண்பர்கள் பழைய நண்பர்கள் இருக்காங்கல்ல போதையில பேசிருப்பாயா ரொம்ப நிறைங்களே சொல்றாங்க நாங்க அது ஊன் பண்ணிக்கல ஏன்னா இது நானா விரும்பி அந்த விஷயத்த சொல்லணும்னு நான் சொல்லல என்னோட சீட் பண்ணி சொன்னா வெளியே வந்து பப்ளிசிட்டி ஆயிடுச்சு அது பிற என்னன்னா அந்த அந்த விஷயத்துக்கு பிறகு என்னுடைய உண்மையான நண்பன் யார் கூட குழி பிடிக்கிறோம் யார் எனக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிச்சு அதுக்காக அந்த விஷயம் வந்ததுக்காக எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் ஒரு விழிப்புணர்வா இருந்தது ஆமா எவன் கூட வந்து நமக்கு நல்ல பம்ப் அடிச்சிருக்காங்கிறது தெளிவா தெரிஞ்சது இப்ப கொஞ்சம் நான் அவேரா இருக்கேன் நண்பர்கள் யார் கேட்டு என்ன சொல்றது நண்பர் இல்லாதவன் யாரு கூட இருந்துகிட்டே நமக்கு அடிச்சு விடுறவங்கிறது கொஞ்சம் தெளிவா தெரியுது நீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ஆசிரமங்களுக்கும் போய் யோகா எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு கூட நீங்க சொல்லி ஒரு பேட்டியில கூட பார்த்தேன் எப்படி இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஆசிரமங்கள்லாம் உண்மையில யோகா கரெக்டா சொல்லி தராங்களா இல்ல எல்லா ஆசிரமத்துக்கெல்லாம் போனது இல்லை இந்த யோகா கலைனா என்ன தியானம்னு என்ன நம்ம சித்தர்களை என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு சின்ன வயசுல ஒரு ஆசை தான் அது ஆனால் அந்த சமாதி நிலை அந்த முக்தி நிலை ஒரு மேஜிக் நடக்கும் ஒரு தியானம் மட்டும் எந்திரிச்சோம்னா உலகமே நம்ம கைக்குள்ள வந்துடும் அந்த மாதிரி மூட நம்பிக்கை நம்புற இதுல என்னோட பயனும் இல்லை இந்த உட்காந்துக்கிட்டே எகிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நடக்குது அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அது பயிற்சியின் மூலமாக நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் அது ஒரு ப்ராக்டிஸ் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது மேஜிக்னால நிகழ்றது இல்லை இல்ல இப்ப சமீபத்துல கூட ஒரு தமிழகத்துல ஒரு சாமியார் வந்து அவரு இப்படின்றாரு உட்காந்துக்கிட்டே எகிறாங்க அப்படின்றாரு அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் அது இங்க நான் பார்த்தது எல்லாம் நான் திருவண்ணாமலைக்கு போனப்போ ரெண்டு மூணு பேரை நான் பாத்துருக்கேன் அது என்னன்னா அந்த பயிற்சியின் மூலமா வருது ஆசனங்கள்ல பயிற்சி செஞ்சு கடுமையான பயிற்சி செஞ்சு வர்றதெல்லாம் நான் பாத்துருக்கேன் ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட பாத்துருக்கேன் நம்ம ஊர்ல நம்ம போறது என்னன்னா ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் ஆரம்பிக்க வேண்டியது ஒரு யோகா தியானத்துக்காக காசு கொடுத்து நம்ம சேர்றோம் அதுவாங்க ஒரு ரெண்டு மாசமோ இல்லை ஒரு மாசமோ இல்லை ஒரு மூணு கிளாஸஸோ அவன் சொல்லிக் கொடுத்த பிறகு நமக்கு மிராக்கள் நடந்துடும் இந்த ஏழு சக்கரங்கள் வெளிச்ச உடனே நமக்கு கடவுள் அருள் புரிஞ்சிருவார் குண்டலினி சக்தி வந்து எழுப்பி விட்டுருணும் எழுப்பி விட்டுருணும் முதல்ல நீ தான் எந்திரிக்கணும் இங்கிருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கடவுள் நம்பிக்கையில் மட்டும்தாங்க மூட நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கு அதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை இருந்தால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை என்ன அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் கடவுள் நோக்கி போறதுங்கிறது அந்த கடவுள்ங்கிறது உள்கடை இப்போ இந்த மாதிரி போனீங்க இல்லையா இந்த மாதிரி யோகா பாத்துட்டு அந்த மாதிரி எதனா ஒரு காமெடியான நிகழ்வு இருக்கா குண்டனி சக்தியை வந்து கை வச்சு ஊசிப்பி விடுறேன் தலையில கை வச்சு ஊசி விட்டுருக்கானுங்க அந்த மாதிரி எதனா ஒரு காமெடியான விஷயம் எதனா நடந்தது உங்களுக்கு பயங்கரமான காமெடினா போட்டி போறாம தான் பாத்தேன் நான் பேர்லாம் சொல்ல முடியாது தப்பாயிரும் அது இவங்க ஒரு வச்சு வச்சு நடத்திட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஆசிரமம் ஆமா ஒரு பேர் கொண்ட பேர் வச்சு அது கூட அவங்க அவங்களுக்கு சரி ஆசனம் ஆசனம் என்ன சொல்றது ஆசன முறைகள் இருக்கும் அந்த குண்டலினியை எழுப்புறதுக்கான ஒரு டெக்னிக்ஸ் இவங்க வச்சிருப்பாங்க அவங்க வச்சிருப்பாங்க இவங்க என்னன்னா அவங்களுக்கு அவங்கள நம்ம வெறுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கிளாஸஸ் தான் இங்கே பிரதமாக நடக்கும் அது வந்து அந்த ஆசிரமத்துக்கு அவங்க பண்ணுறதெல்லாம் போய் அவங்க சொல்கிற மாதிரி பண்ணால் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அதிகமாகிடும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே உங்களுடைய ஆண்மை இழக்கிறதுக்கான இதெல்லாம் உண்டு அவங்களுடைய இதில் பண்ணுவோம் இப்படி தான் நடந்துச்சு நான் போன வரைக்கும் ஆக பிஸ்னஸ் தெளிவாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க எங்களை வச்சு எங்களை விட்டுருங்கடா சாமிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரமண மகரிசி சொல்கிற மாதிரி இல்ல என்ன சார் ரவண மகேசு பெருசா சொல்லிருக்காரு அது நம்ம தேடுற குரு அவரோ வந்து அடைவார் இவனுடைய எஃபோர்ட் மட்டும் போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி போய் ஆசனம் சொல்லி தரேன்னு சொல்லிட்டு காசு காசு பறிக்கிறது தான் அதிகமா இருக்கு நான் போன வரைக்கும் அதே மாதிரி இந்த போதையிலேருந்து வெளியில வரவங்க போதை பண்ணவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல பெரிய பக்தி மானா ஆயிடுறது பெரிய மெடிடேஷன் சயின்டிஸ்ட் அளவுக்கு அந்த விஷயங்கள் ஆகுறது இதெல்லாம் எப்படி நிகழுது போதைக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் எதனா சம்மந்தம் இருக்கா போதை கடன் தான் ஆன்மீகத்துக்குள்ள போக முடியும் ரொம்ப ஆடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாமே நான் தாங்க அகங்காரம் இருக்கும் போதையில இருக்கும்போது அகங்காரம் உச்சத்துல இருக்கும் உலகத்துல யாருமே எனக்கு மேலே இல்லை எல்லாமே எனக்கு எழுதாங்கிற அது இயல்பாகவே எனக்குள்ள இருக்கும் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் போதையை போடும்போது என்னன்னா அது ரொம்ப உச்சத்துல தான் இருக்கும் அவ்வளவு அகங்காரத்துல இருந்து நம்மள அந்த சமூகம் ஒரு ஒரு கட்டத்துல வந்து போதையினால அடிச்சு கீழே இறக்கி உட்கட்டோம்னு அந்த மாதிரி புள்ளிகளையும் திங்கறதுக்கு ஒரு வேலை சோறு இருக்காது போய் கேட்கறதுக்கு ஒரு ஒரு வேலை கொடுக்கறது நண்பர் இருக்க மாட்டான் கொண்டாடி நம்ம கூட படுக்க மாட்டா கத்த பிள்ளைங்க நம்மள அப்பான்னு சொல்றதுக்கு கூசுங்க சமூகம் இப்படி நண்பர்கள் இப்படி எல்லா பக்கமும
என்னை அண்ணன் என்னை தம்பியா நினைச்சவங்க என்ன மகனா நினைச்சவங்க எல்லாத்தையும் ரொம்ப கேவலமா நான் பேசியிருக்கேன் போன்ல கேவலமா நடந்திருக்கேன் அவங்ககிட்ட இப்படி ஒரு மனுஷனா மீண்டும் அவங்க வந்து மன்னிக்கிறாங்க என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு மீண்டும் ஏத்தி உட்காரும் போது ஓகே நமக்கு மேல ஒன்று இருக்குதுரா இவ்வளவு தூரம் பண்ணி எந்த ஒரு மனுஷனுமே செய்யக்கூடாத ஒரு தப்பு ஒரு மனுஷனுக்கு செஞ்ச பிறகும் அந்த மனுஷன் நம்மளை மன்னிச்சு தனி போ அப்படி சொல்றதுங்கிறது பெரிய விஷயம் ஆக அந்த மனுஷன் அந்த மனுஷன் மாதிரி நிறைய மனுஷன் இந்த உலகத்தில் இருக்கான் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் கடவுளை தான் நம்ம வைக்கிறது கடவுளுங்கிறது நிறைய இடத்துல உருவம் அருவம் உருவத்தை கடந்து தான் அருவத்துக்கு போக முடியும் ஒரு மூணு கவிஞர்கள் அவங்கள பற்றின சில கருத்துக்கள் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கு உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ஏன்னா நீங்கள் பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆன கவிஞர்கள் தான் சூப்பர் கண்ணதாசன் அவரை போல வாழலாமா இல்லை அவரை போல வாழக்கூடாதா கண்ணதாசன் போல வாழணும் வாழணும் கண்ணதாசன் வந்து தன்னுடைய நிறை தன்னுடைய குறை ரெண்டையுமே கிளியராக தெரிஞ்சுட்டு இருந்தவர் தான் தெரியாமல் இந்த முட்டால் கிடையாது போதையில் வந்து மயக்கம் அடைஞ்சவர் அவர் கிடையாது அவரோட சாகும் தருவாயில் கூட அவர் சொல்லிட்டு போனது தயவு செய்து அரசியல் காரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஆழமாக யோசிங்க எவனுமே தயவு செய்து போதை போட்டுறாதீங்க சொந்த காசு போட்டு படம் பண்ணாதீங்க அவர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலுமே கூட அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு சொல்லிட்டு போனது என்னென்னா போதை போடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அது ஒரு போதை பிடிச்சி செஞ்சுருந்தாருன்னா போதை தான் எல்லாமே சொல்லியிருந்தாருனா எல்லோரும் போதை போடுங்கன்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்கோம் ஆக என்னுடைய பலம் என்னுடைய பலவீனத்தை நான் அறிஞ்சிக்கணும்னா நான் சமூகத்தில் இறங்கி என்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சே தான் ஆகணும் தன்னை உணர்கிற பாதையில் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு முக்கவாசி கட்டம் போயிருக்காரு அவர் அதுக்காக நிறைய அடி வாங்கியிருக்கார் ஒரு மாதிரி வாழணும் வாழ்ந்து பார்க்கணும் வழிகளை தெரியாமல் எப்படி வாழ்ந்துட முடியும் ஒரு முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய வழிகள் எல்லாமே பாட்டை மாற்றியிருக்காருல்ல நா முத்துக்குமார் அவரோட இறப்பு வந்து இயற்கையாக பார்க்கலாமா இல்லை செயற்கையாக அவருக்கு அவரே செய்துக்கிட்ட ஒரு சதியாக பார்க்கலாமா இது இயற்கையான சாதாரணம் இல்லை அது தெரியும் நமக்கு நான் ஒரு ரொம்ப சின்ன வயசு இல்லாமல் எனக்கு சமூகத்தோட பங்கு இதில் நிறையா உண்டு அவ்வளோதான் என்னால் சொல்ல முடியும் எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு தனி மனுஷன் தன்னையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வெளியே நம்ம சமூகமும் நம்ம கல்வி ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் மனோட சாவாக தான் சொல்லுதுன்னு நினைக்கிறேன் நானும் வேற வேறு மாதிரி பாதையில் இருந்து வந்தவங்கிறதுனால எனக்கு தெரியும் தனி மனுஷனா என்னை நான் எவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே நம்ம சமூகம் நம்மள எப்படிலாம் இன்னும் எப்படி சொல்கிறது நம்மளுடைய ஆதிக்க சக்திகள் நம்மளை எந்தெந்த வழிகளில் நம்மளை பலவீனப்படுத்தி நம்மளை அடிமைப்படுத்தி நம்மளை கொண்டுகிட்டு இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதில் ஒரு இறையாக தான் நான் நான் பார்க்குறேன் வைரமுத்து நல்லவரா கெட்டவரா அதை பற்றிலாம் எனக்கு சொல்ல தரல பிரமிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பாடலாசிரியர் ஒரு மெட்டை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா தெரிச்சு எடுத்துகிட்டு வரும் நல்லவரா கெட்டவரான்னு எனக்கு கூட தெரியும் ஒரு ஆக சிறந்த பாடலாசிரியர் ஒரு பாட்டெலாம் கேட்டு நிறைய பாட்டெலாம் மறந்து போயிருக்கேன் இந்த நதியே நதியே காதல் நதின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் யுத்தம் படத்தில் சான்ஸ்லஸ் பாட்டு அதெல்லாம் அது ஒரு தெய்வம் தந்த பூவி வெள்ளைப்பூக்கள் என்ன சொல்றது திரைப்பாடலுக்குள்ள ஒரு கவிதை கொண்டு வந்து பூத்தனவர்னு சொல்லலாம் அவர் கவிதார்த்தமான ஒரு பாடல் அது வரைக்கும் தான் எனக்கு தெரியும் அவர் நிறைய எனக்கு இன்ஸ்பைர் பண்ணியிருக்காரு பாடல்லாம் கேட்டு நிறைய இன்ஸ்பைர் ஆயிருக்கு ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நல்ல தளத்துக்கு வந்து ரொம்ப பொறுமையா உங்களோட கருத்துக்களை பார்த்தீங்க பகிர்ந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தொடர்